şunu söylüyorum. Buraya gelecek olan arkadaşlar kaçakçılarla kesinlikle ama kesinlikle orada söylenen hiçbir söze inanmasınlar. Anlattıkları gibi değil. Bir günde çarpıyoruz diyorlar. Burada insanlar iki ay bekletiyorlar. Hmm. Evet. <gülüyor> How Fine. Good. Alhamdulillah. Good. Super. Where is this? Tuvarmanın evet. batısına geçeceğim burada. Ama ben tek başıma deniyorum. Yani rehbersiz kendim çok tehlikeli çünkü ormanların içerisinde hani Afgan çeteler de var. Bunlar zaten aslında tek başına hareket edeni gördüğü zaman e, gasp ediyorlar zaten. Çünkü o çok fazla parklarda insan vardı böyle. Çok böyle genç genç çocuklar. Sırbistan'da. Çünkü Sırbistan'da üzerinden de gidiliyor. He, çok fazla genç vardı ama Afganlar da yoğundu. İçinden geçtim hatta böyle. Ya, tabii, onlar da. Arkadaşlar bakın binanın üzerinde kurşun delikleri var. Bunlar Bosna Savaşı'ndan kalmış. Çok fazla defek var. Şimdi bir Sırbistan üzeri gidiliyor. Hmm. Sırbistan'dan gidenler, Sırbistan, Macaristan, hmm. Avusturya üzerinden gidiyor. Evet. Demek ki karşıdan gelmiş olabilir buraya. Ee, buradan gidenler e, Hırvatistan, Slovenya e, hmm. o şekilde gidiyor. Türkiye'de İtalya. parayı yatırıyorsun onlara öyle mi? Evet. Geçince parasını evet. veriyorsun. Bosna Savaşı'nda çok fazla burası darbe almış yani kurşun almış burası hedef olmuş. Kurtardı. Peki orada botla bir grup dışarı karşıya geçti dedin Hırvatistan'a? Evet sana. botla e, bir grup geçti oraya. Hırvatistan'a ya? E, Hırvatistan'a geçti. Geç. Bu tarafın güzergahı şeydir. E, Bosna, Hırvatistan. Hırvatistan, mi? Slovenya, İtalya. Ha, Şu ne bunlar? E, geçmez de zaten yarım saat sonra yakalandılar onlar. E, onları da Türkiye'ye zaten gönderecekler. Hı. Çünkü e, şeydi, üzerlerinde e, hani kimlikleri vardı. Papa, ne dediniz? Uh, time is wine. in war. Yes. Ah, okay. Okay. Okay. Okay. They use the, the gun uh. to kill that uh, some Muslim. Evet kıymetli arkadaşlar hepinize günaydın. Günaydın. Mutlu bir gün diliyorum. Her nerede bulunuyorsanız hepinize merhaba. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, abone etmeyi, küçük küçük yorumlar yapmayı unutmayın kıymetli arkadaşlar. Mutlu bir gün diliyorum. İstanbul'da tabii tabii hiç, hiç kimse parayı buraya getirmiyor. Hmm. Para orada İstanbul'da kalıyor. Demek bunlar hepsi Türk işe bekesi değil mi? Yani. Hı hı. Ben anlamıyorsun falan. Ama adamlar yani mesela gün söylüyor gününde çıkartıyor. Ya ben... İstanbul'a geldiğim zaman, İstanbul'dan buraya geldiğim zaman bana dediler ki alel acele dedi de biletini kes dedi git dedi Bosna'ya. Bir gün tır kalkıyor tır bekleyecektim. Ben geldim 20 gün tır bekledim tır yok. Hmm. Ee, ondan sonra en sonunda artık dedim lanet kesin dedim. Tamam dedim yürüme yoluna gireceğim dedim. Ee, oraya girdik, orada da geçemedik falan. Yani hepsi yalan konuşuyor. Sadece diyorlar ki biz bunları güzel güzel anlatalım, Türkiye'den çıkartalım. Çıkarttıktan sonra onlar oraya gidince bize şey mecbur, mecbur kalacaklar. Mecbur kalacak. Hele ki işte benim gibi üzerinde dava dosyası olanlar falan. Bunlar bir daha Türkiye'ye dönemeyecek. Her türlü orada kalacak yani. Şimdi Irmalistan sınırına gittiniz, o tarafa öyle mi? Oradan Irmalı geçemediniz öyle. Geçenler ne oldu peki? Geçenler hepsi yakalanmış. Yakalanınca Irmalistan ama artık orası Avrupa Birliği olduğu için oraya şey mi kabul mü olmuş? Yani e, ya oraya olmuş. da parmak izi vereceksin kalacaksın ya da e, işte reddedeceksin kimilerini yani o da artık inisiyatiflerine kalmış. Kimilerine mesela diyorlar ki iltice ediyor musun yok diyor bir kağıt veriyorlar e, bir hafta içerisinde ülkeyi terk et diyorlar o zaman. Kimisini de e, diyorlar o zaman seni geri ülkene gönderiyoruz. Hmm. Kimisini de öyle yapıyorlar. Geri ülkeye gönderiyorlar. Evet. Hmm. Yani topraklarına geçince yani mülteci hakkı var değil mi? Mülteci hakkı var tabi iltica edebilir ama kimse Hırvatistan'da iltica etmek istemez yani. Nereye etmek istiyor? Almanya falan mı? Almanya, Fransa'ya işte biraz Avrupa'nın daha kuzeyindeki ülkelere yani şimdi mesela bugün adam Hırvatistan'da iltica etse ne, ne yapacak yani? Hmm. yani? Oranın ekonomisi olsun, yaşam şartları olsun falan. Belli yani. Belli. Sen de Avrupa'ya gitmek istiyorsun, Almanya'ya gitmek istiyorsun. Ben de Almanya. Ha bir de yani Almanya'ya gideceğim. Almanya'da benim kalacak yerim var yani. Ben bir aileye gideceğim, orada kalacağım. E, ya da iltica ettikten sonra, iltica sürecim hani hmm. olumlu sonuçlandıktan sonra en azından yardımcı olacak bir sürü insan var yani. Hmm. E, yani orada 
e, sonuçta e, 3 milyona yakın hani Türk'ü de Kürt'ü de toplam 3 milyona yakın insan var orada. Tabii tabii. Ülkenin ben dikkatimi çektim. Belgrad'da da çok fazla parklarda insan vardı böyle. Çok böyle genç genç çocuklar. Böyle Sırbistan'da. Şey. Çünkü Sırbistan'da. Sırbistan üzerinden de gidiliyor. He, çok fazla genç vardı ama Afganlar da yoğundu. İçinden geçtim hatta. Böyle tabii tabii onlar da. Şimdi bir Sırbistan üzeri gidiliyor. Hı. Sırbistan'dan gidenler Sırbistan, Macaristan, Hı. Avusturya üzerinden gidiyor. Ee, buradan gidenler e, Hırvatistan, Slovenya Hmm. Ee, o şekilde gidiyor. Türkiye'de İtalya. parayı yatırıyorsun onlara, öyle mi? Evet, Geçince evet. parasını evet. veriyorsun. Bu, bu tarafın güzergahı şeydir. Ee, Bosna, Hırvatistan. Hırvatistan, Slovenya, İtalya. Ee, anladım. Şimdi ne bunlar? Bu buradaki savaştan dediler. Evet, kümet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın, savaştan kalmış izler. Burada yanında bir arkadaşım var Muhammed. Muhammed nasılsın, iyi misin? Teşekkür Akşam ederim. Türkiye'yi beğendin mi bizim Türkülerimizi? Ee, çok güzeldi, yüreğinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> How are you? Fine. Good. Alhamdulillah. Good. Super. Where is this? Uh, time is why? In war. Yes. Ah, in war. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Selamlarımı gönderiyorum. Seni dolandırmışlar öyle anlaşılıyor. Ee, yani e, dolandıramadılar ama kandırdılar. <gülüyor> kandırdılar. <gülüyor> kandırdılar. <gülüyor> evet kıymetli arkadaşlar. Bu kaçakçılara, kanıp buralara gelmeyin. Bakın getirip burada bırakıyorlar. Ormanları da şurada burada. Ondan sonra parasını da alıyorlar ya da alamıyorlar. Neyse mağdur oluyorlar. Ne diyorsun Mahmut? Ee, ben şunu söylüyorum. Buraya gelecek olan arkadaşlar kaçakçılarla kesinlikle ama kesinlikle orada söylenen hiçbir söze inanmasınlar. Anlattıkları gibi değil. Bir günde çartıyoruz diyorlar. Burada insanlar hikaye bekletiyorlar. Ee, onun dışında diyorlar ki işte bir iki saatlik bir orman yürüyüşümüz var. Ondan sonra işte varıyorsunuz falan. Öyle değil. Yedi sekiz saat yürüyoruz. Perişan oluyoruz. Mesela sen kendi hikayeni anlatabilirsin aslında. İnsanlar örnek alsın diye. Hani... Ya ben... E... Burada Bosna'ya getirdiler. Evet, Bosna ben evet Bosna'ya geldim. Bana dediler ki işte e, tıra binip gideceksin. Bir gün içerisinde seni çıkartacağız dediler. Bosna'ya nereye geldiniz? Uçak mı? Uçakla geldim. Uçakla Bosna'ya geldim. Uçakla buraya geldim. Ondan sonra e, bir gün içerisinde çıkacaksın. Yani aynı gün içerisinde çıkacaksın dediler. Geldim. E, tır falan yok. Hmm. Yani e, aslında kandırdılar. Ne de olsa bu en sonunda tırın olmadığını görünce yürüme yolunu kabul edecek dedi ki ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım çünkü gitmem gerekiyordu. Hmm, anlıyorum. E, gittik yani Hırvatistan sınırına gittik ormanda. Rehberlerimiz yabancıydı, Afgan'dı. Onlar bizi bırakıp kaçtı zaten. A Afgan ta oradan gelmiş, burada rehberlik yapıyor. Evet, yapıyorsun. burada rehberlik yapıyor. Bunlara 200-300 euro bir para veriyorlar rehberlik yapmaları için. Hmm. Onlar bizi bırakıp gitti. Ee, bizi getiren kaçakçıları arıyoruz, telefonlarını kapatıyorlar, cevap vermiyorlar. Ee, bize bir iki saat içerisinde sınırı geçersiniz dedikleri için biz de e, bir şişe su işte bir ekmek falan yanımıza almıştık. Ama biz e, üç gün boyunca orada aç susuz kaldık. Eyvallah, yani, eyvallah. E, evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Getiriyorlar burada, burada da rehberler Afgan. Görüyor musun Afganları? Ta Afganistan'dan gelip Türkiye'ye geçip İran'a geçip gelip burada rehberlik yapıyorlar. Milleti üst dışına kaçırmak için. Evet, e, ondan sonra? E, yani illeki bir şey bulmamız gerekiyordu. Biz zaten suyu gittik, nehirden alıyorduk, içiyorduk. E, acıktık, e, biz biraz çevreyi şey yaptık, baktık orada mısır tarlaları vardı. Hı. Biz belki hoş değil ama gidip mısır çaldık yani hırsızlık da yapmış olduk. Mısır? Evet, mecbur e, mecbur açtık, etme yapmışsınız. Açtık. Ee, mısır getirdik. Orada ateş falan yaptık. Ateşin üzerinde pişirdik, yedik mısırları. Hı. Sonrasında ee, biz e, saatlerce yürüdük bir köye vardık. O köyden yardım istedik. Hmm. Hani de bize bir taksi bulun dediler. Onlar da dedik burası sınır bölgesi olduğu için ha, taksi gelmez dedi. E, çünkü yasaktır buraya taksi gelmesi falan. Hmm. E, sonradan işte bize biraz para verirseniz hmm. biz size araç ayarlarız dediler. Yani taksi parası dışında taksi parası da zaten orada belki aslında 20-30 euro olan bir yerde bizden 200 euro para aldılar taksi hmm. parası. Hmm. Onun dışında taksi ayarlayan evde, o aile de 50 euro para aldı. Eyvah. Çağır, çağırıyoruz diye sadece, sadece çağırmak için. Hmm. 
Sonra döndük geldik işte Saray Bosna kendimizi o cehennemden kurtardık. Peki orada botla bir grup dışarı karşıya geçti dedin mi? Evet sonra. botla e, bir grup geçti oraya. Hırvatistan'a değil mi? E, Hırvatistan'a geçti. Geçer geçmez de zaten yarım saat sonra yakalandılar onlar. Hmm. E, onları da Türkiye'ye zaten gönderecekler. Hmm. Çünkü e, şeydir, üzerlerinde e, hani kimlikleri vardı. E, normalde kaçak geçenlerin pasaport, kimlik hiçbir şey üzerinde taşımaması gerekir. Hmm. Yakalandığı zaman ben işte İran'dan geldim, Suriye'den geldim, Irak'tan geldim ya da Afganistan'dan geldim demesi gerekiyor. Bu savaşın olduğu bölgelerden. Yani savaşın olduğu bölgeyi söylüyorsun ki hani geri göndermezsiniz değil mi? Pasaport evet. kimliği de. Tabii. Pasaport kimliği. Mesela ben giderken burada bu otele bıraktım. Hmm. Burada bıraktım dedim ki ben gidersem siz sonra kargoyu da bana gönderirsiniz. Hmm. Bu şekilde. Şimdi bu yurt dışındaki ben Birkaç gün önce Belgrad'da, Sırbistan'da da farklı da çok kişi gördüm. Evet. Hatta böyle parktan geçerken dikkatimi çekti. Çoğu böyle şey, Afgan herhalde konuşuyorlardı galiba, evet. Afganca konuşuyorlardı. Ama çok fazla vardılar. Gece hatta gece Şu orada yapıyorlar. Şu an bir de buranın e, bir Semerkenti var, bir Haçlı bir şey. Evet. Oraya gidin zaten sokaklar Türk gençleriyle falan yani. Evet. Hepsi, e, yani ben görüştüm mesela kendileriyle neden. Kimisi işte maddi imkanlardan dolayı diyor ben Türkiye'yi terk ettim. Kimisi diyor ki artık e, polis evet. ödemek istiyorum. Ben 34 yaşındayım. Hı -hı. Ee, yani ömrümden 34 gün geçmiş. Ben bugüne kadar hiçbir zaman e, gitmek istemedim. Çünkü o coğrafyada doğdum, orada büyüdüm, ailem orada, akrabalarım orada, arkadaşlarım orada. Ama 34 yaşından sonra eğer ki ben gitmek istiyorsam demek ki artık başka çarem kalmamıştır. Ee, <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, bugün Muhammed arkadaşımızla tesadüfamızla tanıştık. Çok güzel ve hoş bir arkadaşımız. Ben de çok sevdim kendisini. Teşekkür ederim. O da samimi olarak anlattı. Burada dikkatim çekiyor çünkü burada şehirde gezerken, görüyorum parklarda falan gezerken görüyorum. Bir şey var, yani buranın coğrafyasına uymayan insanlar görüyorsun orada. Hatta üstü başa kirlenmiş değil mi görüyorum ben. Aslında üzüntü de duydum. Hatta parkta buraya geçerken de baktım ya ne konuşuyor bunlar. İçlerinde Kürtçe falan konuşan vardı tek tük. Yani Kürtçe bilmiyorum ama aksamdan anladım. Ondan sonra ama genelde şey herhalde Hintler vardı, Afrikalı şeyler vardı. Bangladeş, Bangladeş Hint, Hint, Pakistan herhalde Afganlar. şey vardı. Afganlar vardı. Biraz da bizim vatandaşlarımızdan onlara eklem olmuştu. Ya zaten e, Afgan ve Pakistanlardan sonraki e, en kalabalık grup e, Türkiye'den gelenler. Türkiye'den gelenler. Evet. Türkiye'den gelenler. Şimdi insanlar bir şekilde çaresizlikten dolayı ya da başka nedenlerden dolayı artık ben konuyu derinleştirmiyorum ama herkesin bir sebebi var. Arkadaşımız az önce anlattı. Yurt dışına gitmeye çalışıyorlar ama burada da bu insan kaçakçıları. Düşünün Afganlar da orada gelmiş burada rehberlik yapıyorlar. Ya Afgan ne anlar bu coğrafyada? Ya arkadaşların parasını alıp değil mi? Dolandırmaya evet. çalışıyorlar. Aa, Afganlar zaten burada sadece bu işi yapıyorlar. Yani bunların buradan geçip e, Avrupa gitme niyetleri falan. E, tabii ki oraya giden Afganlar da var ama Hı. burada şu an e, bir grup sadece bu işi yapıyor. E, botla karşıya geçiriyor, para alıyor. Ormandan e, götürürken, yani hepsini ayrı ayrı görevler var. Yani şu mesela, burası dünyaya yolu. Birisi mesela diyor ki ben işte ormandan, işte orman içinden götüreceğim yolu biliyorum. Sınıra, nehrin kenarına kadar benim görevim odur. Orada parasını alıyor. Bir tanesi sadece bottan karşıya geçirmek için parasını alıyor. Bu görüntü çekti mi? Mahsur var mı? Silebilir mi? Şeyleri mi? Oradaki görüntü. Yok, konuşma yani şimdi sen sohbet Aha. ettin mi? Bir mahsur yok herhalde değil mi? Yok yok, mahsur yok yani. Çünkü bu bilinen bir şey yani. Bilinen bir şey. Evet, evet, evet. Yani, Türkiye'den gençlerin kaçtığını herkes biliyor. Yani biz çıktığımızda devlet bilmiyor muydu yani bizim? Biliyorlar. Evet. Peki teşekkür ederim Muhammed sağ olsun. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Samimi açıklama yaptın. Ee, sana başarılar diliyorum. Bilmiyorum ne yapmak istiyorsun. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Yani ben e, Avrupa'ya gideceğim. E, orada bir yaşam kurmak istiyorum. Ama dilerim bir gün şey, ülkemizdeki koşullar iyileşir. Kendi e, gerçekten barış, kardeşlik, huzur içerisinde yaşayacağımız e, bir gelecek bir istiyoruz. Evet, evet. O şekilde e, biz de tekrar Avrupa'dan döner geliriz. Şimdi dün ben de gelirken, Bosna'ya gelirken Sırbistan'dan gelmiştim. O da garajda bir arkadaşımız vardı. O kendisi anlattı dedi ki ben dedi daha önce dedi bir yurt dışına gittim dedi. Şeye gitmiş. Ee, Ukrayna'ya gitmiş. Ukrayna'dan da e, Polonya'ya geçmiş. Polonya'ya geçiyor ama Polonya'da ırmağa geçemiyor. Bir ırmak varmış. Ama geçemiyor. Orada bir köye giderken köyde yakalıyorlar bunu. Geri bir şekilde iade ediyorlar. Tedavi tekrar deneyeceğim dedi. Buradan dedi dağlardan dedi batısına geçeceğim dedi. Ama dedi ben tek başıma deniyorum. Yani rehbersiz kendim çok tehlikeli çünkü ormanların içerisinde hani Afgan çeteler de var. Bunlar zaten aslında tek başına hareket edeni gördüğü zaman e, gasp ediyorlar zaten. Çünkü onlar ne diyor? 
e, bizimle beraber hareket edecek için biz, e, bir şebeke, hepsi bir şebekelerle anlaşmalı zaten. Şebekeler bize işte rehberlik ücreti verecek. E, biz de insanları bu şekilde götüreceğiz. Ama birileri kendi kafasına göre e, geçemez. Kendi aralarında da bu arada geçen ay burada Bosna'da konuşuluyordu belki bir e, duymuşsunuz. E, i̇ki Afgan grup birbiriyle çatışıyor, silahla çatışıyor, iki kişi ölüyor. Hmm. İki kişi ölüyor. O diyor ki bu güzergah bizimdir. Yerinlik bizimdir diyor bu şekilde. Şimdi bireysel olarak geldiğin zaman da buradan geçtiğin zaman bunlar diyor ki hani sen buradan geçiyorsan e, bize para vereceksin. Çünkü biz burada bu işi yapıyoruz. Hmm. Sen buradan öyle kendi kafana göre ben geçer mi yemezsin diyor. Ben bir de şöyle bir şey daha duydum. O hatta bir arkadaş anlattı. Dedi ki şey burada Afgan çeteler yani çete oluşturmuşlar. Evet. Ama bu çeteler kendi başına gibi görünüyor ama bazıları devletlerle anlaşmalıymış. Hı hı. Mesela örneğin Tabakistan'a geçti. Bu Bakistan seni Afgan götürüyor ya, evet. götüren de Afgan, yakalayan da Afgan, evet. işte büyük geri gönderiyor olmuşlar. Evet. Yani aslında o, Af karşıdaki devlet onlarla anlaşmalı yani gelenleri yakalayıp evet. geri gönderin, büyük falan şu bu geri gönderin, onların işi caydırıcı yani, olsun diye. Yani. Ee, Hem para almış oluyor. Tabi tabi. Hem devletten oradan para alıyorlar. Evet. Devlet diyor de bunları yakaladığını hissediyor. Hem e, gidenler bu tarafa döndüğü zaman bir daha gittiği zaman bunlar bir daha rehberlik ücreti alacaklar. Evet evet. Macaristan'ın özellikle... Bazen kendileri bile ihbar ediyorlar. Milleti karşı geçirdikten sonra polise ihbar ediyorlar. O kişiler yakalansın, sanırım bu tarafına atılsın ki bir kez daha götürsün ve bir kez daha para alsın. <gülüyor> evet arkadaşlar gençler izliyorsunuzdur umarım. Bunları dikkat almanızı, mağdur olmamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, güzellikler diyorum. Muhammed sana güzellikler. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Ee, Avrupa hayaliniz varsa da farklı yollardan gitmeye çalışın. Kesinlikle burada e, bu insan kaçakçılarının eline düşmüyor. Şu anda Bosna'ya istek, Saraybosna'dayız değil mi? Evet, Saraybosna'dayız. E, ben artık bu, bu saatten sonra farklı bir yolla, biraz daha resmi bir yolla gideceğim. Ama kesinlikle arkadaşlar, gelecek arkadaşlara üstüne basa basa söylüyorum. E, asla orman yoluna girmeyin. Yani can güvenliğiniz için bunu yapmayın. Evet arkadaşlar, Bosna Esek Savaşı'nda çok yoğun kurşunlanmış binanın bölgesinde sohbet ettik Muhammed'le. Ben de inşallah e, her ne istiyorsanız mutlu, sağlıklı, güzel bir yaşam diliyorum. Ve teşekkür ediyorum bu konuşma yaptığınız için. Evet kıymetli arkadaşlar, hepinize güzellik diliyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bölümle de buluşmak üzere. Hoşçakal demeden önce Bosna Esek başkenti Saraybosna Tünel'de sizlere sevgiler, güzellikler diliyoruz. Kulağımıza yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.